Yes, come in. लोकल गाड़ियों लेके ना अब इन नल तो परफॉर्मेंस ना पॉलिजी बराया ना पॉलिजी इन्हें लोड नल्ला पेड़ी गिरी आयेगी ना अच्छा मलार दे बरना ल नल्ला तंदा कुंदा लगे जेनी की ना इंगले अंदर साइड बिहेव वाले कूल चट्टा चुट्टवाड़ी ना बरना ले यह तरह बहुत नोड ना नालूम यह पचेटा तरह बर्तुर चिट्टेर लोगों ने वन्ना लूड़न, नेहरे नंगल डे बिजली कोड़न नावल मारे, अतरे कार मात्रे दान कंडे टोल, इन्हीं पढ़ चोल, स्त्रीगल डे तेंगे नहीं। अंगरा नहीं मिट किया तो बोया ले, आदि शरिया गया ले, इतरे एम पराये गाने के ओके चेदा सुधी के, येंडे बेडरूम वोड़ों ने कंडे तो बोया मारी, निंगोड़ निंदा शरीर तोड़ने की तो उन्हें नहीं है। तुम्हारे थर्ड राइट नास्टी फ्रिजिड बिच, आई नो दैट। अच्छे, जीवन तो लाज़ दिया माई, येंदा करना तली चुटे, वो रे पेन येंदा बीटी नरेगी पोयल, ये निकी मिन्ने निंदा तालेबो के निकाम बच्चे। वो रे पेन येंदा गाने लेकिम, ये निकी मिन्ने रुच्चे 
പാർവതി ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന ന്യൂസാണ് ഹരിനെ ആകെ തളർത്തി പക്ഷെ കൂടുതൽ തളർന്നത് ആ വാർത്ത ഹരികൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കിയ റിയാക്ഷൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ ജോലി രാജിവെച്ചു പാർവതി ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അതെ അങ്ങോട്ട് അയാൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സിനിമയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു കൂപ്പുത്തിയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഒരു തരം സെൽഫ് ടോർച്ചറിംഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് പോലെ അയാൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയപ്പോ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ റിലീഫ് ആയിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ സത്യത്തിൽ പക്ഷെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിന്റെ വിത്തെറിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ പോയതെന്ന് അതറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ എന്തിന് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും കാണുന്നതിനെ പറ്റി പോലും ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അയാളെ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാവമായിരുന്നു ഒരു പാവം വക്കിൽ ഗുമസ്തൻ അന്നേ അങ്ങനെ എന്നെ പാപപുണ്യങ്ങൾ ചാസ്റ്റിറ്റി ചാരിത്ര്യം പെണ്ണിന്റെ ശുദ്ധി മദർഹുഡ് വിവാഹം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അബോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഭർത്താവില്ലാതെ കഴിയാനാണ് ആരും ഒന്നും അറിയാതെ അക്കൊല്ലം കോളേ അടിച്ചു റിയോപ്പിനി ആയപ്പോൾ ഞാൻ മടപ്പള്ളിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിപ്പോയി ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഞാനിവിടെ ഒരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞു ചിപ്പ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംശയം മുറ്റിയ നോട്ടങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൈജീരിയയിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് അസൈൻമെന്റ് വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ലോങ് ലോങ് ലീവ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോരുന്നത് ഞാൻ കെട്ടു വയസ്സായപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അതെ എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് ആശ്രമത്തിൽ പോയി പാർവതിയെ കാണുകയായിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ എനിക്കിത് വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും അവളെന്ത് നറക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണന്റെ മോളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചിട്ടയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തേങ്ങി അവൾക്കിപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സത്യത്തിൽ ചിട്ടയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ പിണക്കവും മറന്ന് വീണ്ടും എടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് അന്ന് മുതൽ അവളുടെ എല്ലാ പിറന്നാളിലും മുറിവറ്റാതെ എത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ഗസ്റ്റും പാർവതിയാണ് ഹരികൃഷ്ണനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് ടൗൺ ഹാളിലെ ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചായിരുന്നു അതെ പത്രങ്ങളിലും പോസ്റ്ററുകളിലും ടി വി സ്ക്രീനിലും ഒക്കെയായി ആ മുഖം എന്നെ വിടാതെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുന്ന അന്നാണ് ഞാൻ എത്ര വിലക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അയാളോട് അടുക്കുന്നു എന്ന അറിവ് എനിക്ക് താങ്ങാനാവാത്തൊരു ഷോക്കായിരുന്നു അവർ തന്നെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു ശില്പ സ്വന്തം മോളാണെന്ന് രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സൈലന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് അതെ അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ വൈകിപ്പോയി വല്ലാതെ മോൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബഹളം എല്ലാം കൂടെ നേരെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങ് വന്നു കയറി എന്നിട്ടാ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആന്റി എന്താ ഊണ് കഴിക്കാൻ വരാഞ്ഞേ എനിക്കിപ്പോഴേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മോളെ ഇത് തന്നെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് കൊട്ടിയെത്തേണ്ടതാ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആന്റി ഇന്ന് ഞാൻ വിടൂല്ല ഈ നേരത്ത് എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങി വരാമേ ഒന്നിതാ പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം ഇനി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയാവും അതെങ്ങനെ സന്ധ്യാവുന്നേ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങെത്തും എങ്ങോട്ടാ ഇപ്പൊ ഏജന്റായിട്ട് ലലിയുടെ വീട് വരെ ലലിച്ചവരെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തോട്ടെ ഇനി നീ എങ്ങും പോണ്ട നേര് പറ നീ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ അതെ
നൂറ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്കൾ അവിടെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരാം വേണമെങ്കിൽ അമ്മയും കൂടെ ഒപ്പം പോന്നുള്ളൂ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുപോലും എനിക്ക് പേടിയാണ് പാർവതി ശേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അവൾ അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഓ അവളും രാശിക്കാരിയാ എന്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ എന്റെ മോൾഡി ലൈഫ് കശക്കിയറിയാൻ തുടങ്ങിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മോളോട് പറഞ്ഞാലോ പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കും ഇപ്പോഴവൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു അച്ഛൻ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയ ഒരു അച്ഛൻ അവൾ ആ വിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ അത് വലിയത് അവൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്നുവേണ്ടി അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവളുടെ വെലിയിടിയും പിന്നെ ആളുകൾ അവളെ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു സിനിമാക്കാരന് ഏതോ ഒരു കീപ്പിലുണ്ടായ കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും അതവളുടെ മനസ്സ് തകർക്കും ഭാവി തകർക്കും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾക്ക് വേറെ ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞേനെ അപ്പോ അവൾ ഒറ്റകളിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വൈകില്ല ഉച്ചക്കുമ്പോ മറ്റോ പറഞ്ഞാൽ മുറി ഉറന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കണം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാഠ്യം പിടിക്കും എന്നാലും പാറിന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അനുസരിക്കും അഞ്ചരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇവിടെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം കാരണം ഇനിയിപ്പോ ആയമ്മയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന ഓടി കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഏതായാലും എത്തില്ലേ അപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെങ്കിലേ എനിക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിട്ടുകിട്ടിയാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോലും എടുക്കുകയില്ല
ഇതിന്റെ നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നില്ല അമ്മേ അവര് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഒരൊറ്റ ലൂപ്പ് ഹോൾ ബാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഡൗട്ട്സ് ആ വക്കോളും അയാളുടെ അവസാനത്തെ അപൂർണ നോവൽ നഷ്ടമാകുന്ന ആ വയറ്റിൽ കണ്ണിയും സ്വന്തം മരണം എഴുതി വെച്ചതിന് അറം സംഭവിച്ചതുപോലെ കേസും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല തോൽവിയുടെ മുഖം കണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്ററാകാൻ വേറെ നോക്കണം ആ മൂന്ന് സ്ത്രീ ഈ മേഡറിൽ പങ്കുണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗിനി സേവാമയ്ക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ശില്പയ്ക്ക് ആ തള്ളെ മോളെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ മാത്രം അവളെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം അമ്മ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോയിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ആ സ്ത്രീ ഡീപ്പാണ് എല്ലാ എവിഡൻസും എതിരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെപ്പോഴും ഒരു തുരുമ്പി പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മാറി വേറെ പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലവരെ മോള് കൊച്ചുവണ്ണല്ലേ പോലീസ് മുറയിൽ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഇന്റർഗേഷനിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സത്യം പുല്ല് പോലെ പുറത്തു വരും ശില്പേ ശില്പി അറസ്റ്റ് വേണേൽ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോരാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭിത്തി കണ്ടാലേ ചിലപ്പോ സത്യം പറയാൻ നോക്കൂ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കഷ്ടമാണ് ചേട്ടാ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കാണുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കരയുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ എനിക്കറിയുന്ന പോലെ വേറെ ആരും അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറയുന്നത് നിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഭഗിനി സേവാമായി കസ്റ്റഡിയിലായെന്ന് കണ്ടപ്പോ അവരിൽ നിന്നെങ്ങാനും സത്യം ലീക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് ഭയന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആലോ രണ്ട് വേറെ വേറെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആ സ്ത്രീ മോളും അത് നടക്കില്ല ചേട്ടാ പ്ലീസ് ദൈവി ആ കുട്ടി ലോക്കപ്പിൽ ഇടുന്നത് ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലീസുകാരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് അതുകൂടെ സ്പോയിൽഡ് ആകും അവൾ അതിന് തക്കോണ്ട് ആരോടും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ശില്പയല്ലേ ആന്റിയെ വിളിച്ചാലും മതി അനിലിന്റെ ഉറങ്ങാൻ അറിയും പുറത്തു പോകുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഷുവറായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന അവളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഈടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണം വരുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ചില ഗെറ്റ്സ് വരാനുണ്ട് അതിന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നു വെച്ച് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് വരുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കോ സിനിമാക്കാരന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോ അത് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് വാങ്ങിയിട്ട് മോള് തിരിച്ചു വരാൻ സ്വല്പം വൈകിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവരെ അറിയുന്നതാ പ്രശ്നം എന്നോട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടുന്ന് വൈകിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു പോകുന്നതാണ് 
പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും അമ്മ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മോളെ ഒരു കാശുകാരൻ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന കോട്ടേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നാണമില്ലെന്ന് പറയുന്നു വരാൻ ഇരുട്ടുവന്നു ആയിരത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് മോള് തിരിച്ചു വന്നാൽ പ്രൊഫസർ കാര്യം പുളിക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം പെണ്ണിന് പ്രാവണ വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നും ഈ കാര്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ സ്ഥലം വിടും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ പറത്തായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ വണ്ണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ യാതൊരു പരിചയമില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം പണത്തിന്റെയും ഗ്ലാമറിന്റെയും മറവിൽ നിങ്ങൾ വച്ചെടുക്കുന്ന സഹകര കളികളും എനിക്ക് അറിയാം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ജാറ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കളിച്ചിട്ട് പോ അതല്ല കണ്ണി കണ്ട ഗുളികോ പൊടിയോ കടിച്ചു കയറ്റിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പിടിച്ചാൽ പുറത്താക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പുല്ലും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനാണ് എനിക്ക് അവളോട് രണ്ട് ബാക്കി ചോദിക്കാനുണ്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുള്ളൂ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കയറി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം റൂമിനുള്ളിലെ കയറത് കയറും ഇല്ല ഇത് എന്റെ സ്ഥലമാണ് എന്റെ വീടാണ് എന്റെ പെർമിഷൻ ഒരുത്തരും ഇതിനകത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കില്ല വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ചിറക്കിത്താ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നാണമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മോളാകാൻ പ്രായമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ ും പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്നു പോയിരുന്നു ഒരേ ബെഡിൽ കിടന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടന് പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടന് തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ എന്റെ പേടിയെല്ലാം എവിടെയോ പോയതുപോലെ ഇനി എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല ഒന്നിനും പേടിയില്ല എന്റെ മനസ്സിപ്പോ ശാന്തമാണ് ഈ കേസിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ശില്പ നശിക്കാൻ പാടില്ല
ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഹരീഷാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാനാണ് ഞാൻ മാർക്കും അതിലൊരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടിയല്ല സ്വന്തം മരണം എഴുതിവെച്ചത് അങ്ങേർ കാണാൻ പറ്റിയത് പോലെ കേസും ബുക്കിലെ പോലെ വയറ്റിൽ ക്ലൂ ഇല്ലാതെ കലാശിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ ആറാൻ പറ്റിയല്ലോ